Gracia y paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El último domingo, el domingo pasado, celebramos el día de San Miguel y todos los ángeles y nuestra lectura del Antiguo Testamento continúa este tema que Dios uh, ha mandado sus ángeles acerca de nosotros, como dice Salmo 91, dice... Uh, Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Por supuesto, el diablo intentó uh, engañar a Jesús con este versículo para distorsionar su significado, pero todavía hay verdad en este versículo. Esta es la palabra de Dios. Dios ha mandado a sus ángeles acerca de nosotros no para saltar del, del penáculo del templo, pero para guardarnos de todas las cosas que no podemos uh, evitar, los peligros, que no, no tenemos conocimiento, que no podemos evitar, pero los ángeles están guardando a nosotros, como en nuestra lectura del Antiguo Testamento en Génesis 28, Jacob Uh, hijo de Isaac, nieto de Abraham, fue huyendo de la ira de su hermano Isaú. Entonces salió de su familia, de la tierra de su padre Isaac, y fue en un campo, parece que solo, en soledad, pero en un sueño duermió en el campo y en un sueño veo una escalera con, eh, apoyado en la tierra, por, pero su uh, toca el cielo y los ángeles del Señor, los santo ángeles, subían y, y, y descendían esta escalera. Y además, la voz de Dios dijo de los cielos, afirmó la promesa que de la linaje de Jacob, luego conocido como Israel, viene el Mesías, el Salvador del mundo. Este es claro de este pasaje en sí mismo, pero hay más en el Evangelio según San Juan, El primer capítulo, versículo 51, nuestro Señor citó este pasaje de Génesis. Él dijo a Nataniel, Desierto, desierto, os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ok, habla, no habla de una escalera. En, en el, este obviamente es un cito de, de Génesis 28. Y, uh, el, Jesús habla del cielo abierto y Dios encima de todo y los ángeles suben y descienden pero ¿dónde está la escalera? dice en, en lugar de una escalera los ángeles suben y descienden sobre el hijo del hombre ¿qué significa esta frase? hijo del hombre hombre en aquel en el idioma dice hombre significa cualquier Cualquier varón, cualquier hombre. Hijo del hombre significa un hombre en, en particular. Es decir, hijo del hombre es un hombre en particular. ¿Qué, ¿Pero qué hombre refiere? Otra pista en Daniel. 
en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con los nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, porque todos los pueblos, naciones y lenguas, lenguas le sirvieron, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ok, ¿quién, quién, ¿quién fue el anciano de días? ¿Qué refiere? Dios Padre Todopoderoso es el anciano de días en las visiones de Daniel. Pero cerca del anciano de días venía un hijo del hombre y el Dios dio a este hijo del hombre dominio, gloria y para, sobre todas sus naciones para siempre. Entonces, ¿qué, qué, esta es una profecía, otra profecía del Mesías. El Mesías es el Hijo del Hombre que Dios dado a todo dominio. Ok, entonces, el Hijo del Hombre es el Mesías. Jesús dijo a Nataniel, tú ves los ángeles de Dios suben y descienden sobre este hijo del hombre, el Mesías. ¿Y qué más dice en nuestro evangelio para hoy? ¿Quién es el hijo del hombre entonces? Mateo 9, 1 a 8. Nuestro evangelio para hoy. ¿De quién está hablando Jesús sobre quién es el Hijo del Hombre? Mateo 9. Ok, en esta cronología, Jesús ha regresado por barca del otro lado del mar de Galilea a su ciudad. Su ciudad, es, dice también en... en los uh, versículos paralelos en Lucas y Marcos. Este es Capernaum. Capernaum es, fue la sede del ministerio de Jesús en Galilea. Capernaum es una ciudad al lado del mar de Galilea. Aquí este lado uh, y su economía fue el pescado comercial. Uh, uh, Jesús Buscó a sus primeros discípulos, ¿de quién? De los pescadores al lado del mar de Galilea, cerca de Capernaum. Arqueólogos piensaba, piensan que ellos han descubierto la casa de Simón Pedro en Capernaum, en las ruinas de Capernaum. Esta, esta es la casa, quizás esta es la misma casa en nuestra cuenta, en nuestra historia de, de hoy. Pero Jesús regresó a su ciudad, Capernaum. Entonces fue mucha gente, Jesús fue en un territorio que nadie, nadie, cono, nadie conocía a Jesús. Pero Jesús ahora regresó a su ciudad, donde comenzó su ministerio en Galilea. Entonces fue mucha gente... Uh, un, una multitud acerca de Jesús y Jesús fue en esta casa y esta casa fue llena de gente no hay espacio como dice solo espacio para 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 ir para ir uh -huh. entonces cinco hombres cinco tipos uno paralítico y sus amigos ellos han oído de, de la llegada de Jesús en Capernaum. Ellos tienen fe en el poder de Jesús para sanar su, su amigo, este paralítico. Pero no hay espacio para entrar en la casa. 
y mira la fe de estas personas, mira su trabajo, ellos con un paralítico en su cama, subieron, <coughs> subían al, al azotea de la casa, buscan el la, la, uh, la lugar donde fue directamente arriba de Jesús. Hecho una, una uh, hueco en, en la techo y bajaron su amigo directamente a los pies de Jesús. Entonces Jesús reconoció, reconoció esta fe de estas personas, este paralítico y sus amigos. Pero ¿qué fue los primeros palabras a Jesús al paralítico? Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué fue más importante para Jesús? ¿Qué es encima de todos? El perdón de los pecados por esta... Jesús reconoció la fe de estas personas y dijo al paralítico, Hijo, tus pecados son perdonados. Pero dice, uh, en la casa, fue algo de los escribos y fariseos que vinieron de Jerusalén. Este fue un largo viaje. Jerusalén, aquí está el mar Galileo, es 50 kilómetros más o menos. Aquí está Capernaum, Jerusalén está aquí, entonces... Ellos viajaban todo la distancia de Capernaum. ¿Por qué? Porque quieren, solo quieren oír, oír a Jesús. No, ellos buscan una oportunidad para uh, engañar a Jesús y burlar a Jesús. Entonces, y dice en, en la cuenta de Marcos sobre este episodio, Recuerdas esta, esta uh, casa fue llena de gente, pero estos escribis y fariseos fueron sentados. Significa la, la otra gente no tiene espacio para sentir, pero ellos son hombres importantes, entonces líderes del pueblo, entonces ellos da espacio en esta casa llena de gente para ellos a sentir, sentar enfrente. Ellos en este momento no hicieron grosería, no, no interrumpir con gritos, pero en sus mentes ellos pensaban, este hombre blasfema, ¿por qué? ¿Quién tiene la autoridad para perdonar pecados? Solo Dios. Solo Dios tiene la, la autoridad para perdonar pecados. Pero Jesús sab, sabía sus pensamientos. Entonces... Uh, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. ¿Qué es más fácil por decir? Bueno, well, es fácil para decir cual, ambos es fácil para decir, pero pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar Pecados, dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. Por supuesto, Jesús tenía compasión por este hombre. Primero, pero primero perdonó sus pecados porque más importante de todos es la vida eterna, la eternidad es 
más importante. Porque, ¿qué pasó con este hombre? Jesús ya se no este hombre de su enfermedad, pero ¿qué pasó eventualmente con este hombre? Él murió, él murió en tiempo, pero por causa de Jesús, él tiene la promesa de la vida eterna. ¿Qué es más importante que en ella? Es más importante que con la salud. Dios tiene, Dios quiere la salud para nosotros, pero mucho más la vida eterna. Entonces Jesús perdonó los pecados de este hombre y más porque él, él tenía compasión, pero también para demostrar su poder a los no creyentes, dice, levántate y toma su cama. Entonces, ellos vieron esto. Para, para perdonar los pecados, esta fue la realidad, pero no hay, no hay, no es algo que puede ver, no es algo concreto. Solo Jesús dijo, hijo, tus hijos son perdonados. Pero ¿dónde es la evidencia? La evidencia es en la vida eterna. Pero en este, en este que el momento no hay evidencia del perdón de los pecados. Pero hay evidencia del poder del Hijo, del Hombre, el Mesías, sobre las enfermedades físicas. La potestad sobre las enfermedades físicas es... Me, menos y mayor es la potestad sobre el pecado, la enfermedad espiritual. Entonces, la, la evidencia de la, más, de, la, de la más importante es un señal de, de la más importante, la potestad sobre el pecado. El hijo del hombre, el verdadero hombre, el verdadero Dios es el significado de este título. Y él tiene toda la potestad sobre la enfermedad física y sobre mucho más la enfermedad espiritual. Entonces Jesús mostró su poder. Los milagros de Jesús siempre son señales de la identidad de Jesús como el Mesías prometido, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Pero hay más todavía porque Jesús entregó esta autoridad. El Padre entregó al Hijo la autoridad para perdonar pecados. Pero ¿a quién entregó el Hijo esta autoridad? A su iglesia. Porque dice a... Uh, Jesús luego dijo, después de su resurrección, Jesús dijo a sus discípulos, a los apóstoles, cualquier pecado tú retenies en el tierra será retenido en el cielo y cualquier pecado tú perdones en esta tierra será perdonado en el cielo. Recibe el Espíritu Santo. Esta es la autoridad el Señor dijo a su iglesia, por esto, esto llamamos el oficio de los llaves que Jesús entregó a la iglesia. La autoridad del llave para abrir el cielo por, con el perdón de los pecados y cerrar la puerta por los que no arrepienten de sus pecados y continúan en sus pecados. Entonces, cuando tenemos esta autoridad para proclamar la palabra de Dios y el perdón de Dios de los pecados, dice en Santiago 5.16, los cristi cada cristiano puede confesar sus pecados uno a otros y pueden perdonar los pecados cristianos pueden perdonar a otros de sus pecados. Pero la iglesia también, la iglesia 
tiene la, la derecha y la responsabilidad para llamar a los pastores, para predicar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, administrar los sacramentos y dar la absolución públicamente en el culto a los que arrepienten de sus pecados. Dice en nuestro catecismo, es parte es el quince parte de nuestro catecismo, lo confes el oficio de los llaves y otra parte es la confesión y la absolución. Dice los que son llamados y ordenados por la iglesia pueden proclamar el perdón completo de todos sus pecados por mandato en lugar de, de nuestro Señor Jesucristo, porque la autoridad es de Cristo. Pero Cristo ha entregado esta uh, autoridad a su iglesia. Entonces, cuando los ministros de la iglesia debidamente pronunciaron la absolución de los pecados, es tan cierto como Cristo sí mismo dijo esto. Podemos confiar en esta palabra de Dios. También es cierto cuando la, los ministros de la iglesia dicen a los no arrepentimientos. Este es contra la palabra de Dios, contra la ley de Dios. Ellos son condenados por la palabra de Dios, como Cristo sí mismo hizo esto. Pero por causa de Cristo, tenemos la confianza en la confesión y absolución, en la confesión y absolución pública en el servicio, también en la confesión privada, Podemos confesar todos los, los pecados que, que uh, tenemos, conocemos y recibir el perdón completo de Dios. También recibamos en el perdón, perdón general, el perdón de los pecados que no, no conocemos, no hemos reconocido, pero si arrepentimos de nuestros pecados, estos son incluyentes. Entonces tenemos esta, esta uh, certeza del perdón de, de Dios en Cristo Jesús, porque por causa de la sangre de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, tenemos el perdón de todos nuestros pecados cuando arrepentimos de pecado. Esta es nuestra confianza y en esta tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.